回来啦。怎么不把头发吹干再看书？知道你要回来了吗？过来。都几岁了，还跟小孩似的。这长头发是你拥有留的，而且从法律的角度来说呢，这个长头发是我跟你结婚之后才长出来的，属于我们夫妻共同财产，所以没有义务要进行维护和保养。哪还有这么多歪理？和律师言传身教。言传身教，像你这样的学生，我可不要。不要这样看书，对眼睛不好。可是头发还没干呢，千万不能睡。哎，我跟你说啊，这本书是小红给我的，它故事可有意思了。它是说一个三十岁的女人被抛弃了之后，不小心出车祸死了，结果等到再醒来的时候，竟然回到十四岁，然后重新开始她的人生，是不是很搞笑？如果你回到十四岁的话，你会怎么样？你会不会提前去找我吗？那年你才十三岁，未成年，刚刚小学毕业。嗯，也对了。不过，如果是我回到十四岁的话，我一定会考一个跟你一样的考证，然后呢？哼，今天就把你给搞定。何太太，很遗憾的告诉你，我可不会跟你早恋的。那你当初不还一样说坚决不在大学谈恋爱，结果呢，还不是一样被我拿给拿下？手下为将，何以言有？嗯。嗯回来扶你到现在，我早还没洗呢。还没洗澡。那你帮我看。如果真的有可以回到过去这种事的话，我还是想要回到十九岁。你干嘛拍我？哦，我我我好好在拍风景。你为什么忽然冒出来？哎，你为什么走了？你不是要拍风景吗？我把风景还给你。你拦着我干什么？你还没告诉我你的名字和细节啊！我为什么要告诉你
你不告诉我，我怎么把照片给你啊？不需要。嗯，那我只好等洗出来之后，拿着到处去问了。你站住！干什么？担心我找不到你吗？学校虽然有好几万人，但是有志者事竟成。我一个一个去问，总会问到的。何以琛，国际法二年级。哎，等着我，我一定会把照片送给你的这位同学，你要跟我多久？看到你发现我呀。哎，这位同学，你该不会是忘记我了吧？不是说你们读法律的人记性都很好吗？人的记忆力是有限的，不会浪费在不该记的事情上。嗯，好吧，我相信你是读法律的，重点读。那我是过来信守承诺的，你副照片，你看。是不是拍得很好啊？我第一次把光影效果处理得这么好。你看这儿还有一片树叶，阳光就从这儿穿过去，对不对？照片我收下了，谢谢。哎，什么叫照片你收下了？谢谢，你不打算还给我吗？还给你。当然，照片是我拍的，难道不是我的吗？这位同学，你确定要和一个法学院的学生讨论这个照片的所有权问题吗？什么意思？这照片就这么……谢谢。就这么变成你的了？哎，请我吃饭也行啊。哎，希望请我吃个饭吧。嗨，师兄你好，好久不见，哇，好巧啊。我们不是一个系的。不用这么客气，叫我师兄。哦，对对对对对，那我以后就哎叫你何以琛吧。不行不行不行，叫何以琛直接呼名道姓好像很没有礼貌，而且显示不出你师兄欠我一顿糖醋排骨交情。那决定了，以后我就叫你以琛。这位同学，我想我们并没有这么说。你是不是还不知道我叫什么名字啊？我叫赵默笙，赵呢就是那个赵，默就是沉默的默，笙就是一种乐器。我的名字是有点故的哦，是出自徐志摩的诗“悄悄是离离的笙箫，沉默是今晚的康桥”，是不是很好记？我知道。啊？你在照片背后写了。哦，对，我竟然给忘了。是不是我请你吃了糖醋排骨，你就不会再跟踪我？我没有跟踪你啊。我明明跟踪的是三食堂的糖醋排骨啊！所以昨天你是跟踪鱼香肉丝，前天是跟踪水煮鱼片。哎呀，师兄你怎么那么伟大？不愧是法学系的，判断能力真的超级棒。谢谢夸奖，我破案能力也不错。前天是周三，周三食堂没有卖水煮鱼片。我考虑过了，如果三年后你注定是我女朋友，我何不提早行使我的权利？走吧，吃饭，糖醋排骨。
终于有了一点点真实感了。我真的是何以琛的女朋友了。这位同学，你要跟我多久？在那里发现我啊？哎，这位同学，你该不会是忘记我了吧？不是说你们读法律的人记性都很好吗？人的记忆力是有限的，不会浪费在不该记的事情上。嗯，好吧，我相信你是读法律的，这么多不懂事。那我是过来信守承诺的，给你送照片，你看，是不是拍的很好啊？我第一次把光影效果处理的这么好，你看这儿还有一片树叶，阳光就从这儿穿过去了，对不对？照片我收下了，谢谢。哎，什么叫照片你收下的？谢谢，你不打算还给我吗？还给你。当然，照片是我拍的，难道不是我的吗？这位同学。你确定要和一个法学院的学生讨论这张照片的所有权问题吗？什么意思啊？照片就这……谢谢。就这么变成你的了？哎，请我吃饭也行啊。哎，今晚请我吃个饭吧。嗨，师兄你好，好久不见，哇，好巧啊。我们不是一个系的，不用这么客气叫我师兄。哦，对对对对对，那我以后就哎叫你何以琛吧。不行不行不行，叫何以琛直接呼名道姓好像很没有礼貌，而且显示不出你师兄向我一顿糖醋白粉交情。那决定了，以后就叫你以琛。这位同学，我想我们并没有这么说。哎，以琛，你是不是还不知道我叫什么名字啊？我叫赵默笙，赵呢就是那个赵，默就是沉默的默，笙就是一种乐器。我的名字是有点故的哦，是出自徐志摩的诗：“悄悄是别离的笙箫，沉默是今晚的康桥。”是不是很好记？我知道。啊？你在照片背后写了。哦，对，竟然给忘了。是不是我请你吃了糖醋排骨，你就不会再跟踪我了？没有跟踪你啊！我明明跟踪的是三十堂的糖醋排骨。所以昨天你是跟踪鱼香肉丝，前天是跟踪水煮鱼片。哎呀，师兄你怎么那么伟大？不愧是法学系的，判断能力真的超级棒。谢谢夸奖，我破案能力也不错。前天是周三，周三食堂没有卖水煮鱼片。我考虑过了，如果三年后你注定是我女朋友，我何不提早行使我的权利？走吧，吃饭，糖醋排骨。
我们要善于透过事情的现象，来察觉它的实质的东西，这样呢，才有助于我们理清各个单体之间的相互关系，以及他们相应承担的法律责任。现在我想问一下，刚才这个案件当中，甲乙丙丁这四个人应该怎么判？哪位同学来回答一下？好，这位女生。哎。第三排的这位女生，就是你，请你回答一下，这个甲乙丙丁该怎么判呢？嗯，我没听。这次不就会太小气了吧？怎么，这么简单的问题还要想那么久吗？嗯，把他们全都关进牢里。<笑>难道这位同学对我讲的刑法这么感兴趣？教授，人家是陪男朋友来上课的，陪男朋友。啊，敢问是谁的女朋友啊？站起来，我的。哎呀！何同学啊，学习光一个人好是不够的呀，家庭教育也非常重要。想一想，我们堂堂法学院大才子的女朋友，居然是个法盲，那以后走出去也好没面子哦。你今天跑哪儿去了？礼物呢？我今天跑了全城去帮你买生日礼物，但是都没有挑中满意的。对不起，李晨，我应该提前准备的。算了，闭上眼睛。啊？就不走了，让所有的人都过得好好的。需要照顾我啊，所以顺便也就把自己照顾好了嘛。让我看看脸皮有没有变厚。我没有说错啊。你看，嗯，你为了让我要好好吃饭，所以你就必须要跟我一块儿吃。那个时候，等你到工作了，我也刚好就大四，也没有什么课。就每天可以过去找你啦，每天跟你一块儿吃饭，至少你就不会消化不良了。嗯，好像学校离事务所有点远，好辛苦。不远。坐公车要一个小时呢，还不远。大四你已经不住校了，我租了个房子
，在事务所附近，你到事务所很近。那时候，你肯定已经跟我住在一起了。慢点，慢点，这边。哦，不会坏了吧？哎，累坏了。东西什么时候才能收拾完啊？搬过来一起住。啊？我才不会跟你住一块儿呢！那个时候我才大四。你大四的课大部分都在下午，住我那更方便。你怎么知道我的课都在下午？我去过。你去看过我大四的课程表？是那个时候，我在美国。Oh, uh, what's today special? Special. Yeah. Um. Oh, oh, chicken. Chicken is very good. Chicken. Yes. Oh, chicken. No, 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 no chicken. We we don't like to eat chicken. Um, can you please recommend me something else? Sorry, pardon. Yeah, well, I, I don't know, you know. Uh, for for example, uh, what's your your clients uh, usually order here? You know, or what's your favorite dish? What what do you like to eat here? Yeah. Do do you say? Oh, so, sorry, sir. I my 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 English is. In... Oh, uh, well, I, I <laughs> no 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 problem. I, I just say we we don't like to eat chicken. You know, chicken, and, well, but well, we want some. Oh. Hi, sir. What can oh. I do for you? Oh, hello. Your English is very good. <laughs> Thank you. <laughs> well, uh, we, we don't want to eat chicken, so I... I can get out of it. It's good. Okay. We're going to stay together. What's next? 就当我被你强迫跟你住在一起，那然后呢？基本上我会让你主动提出来。嗯，就知道你会这样。当初是我追的你，好不容易让你动了心，你又骗我让你去找女陈乐。连结婚都是我追的，你根本就是守株待兔。不对，是守株待猪。这个比喻不错，守株待猪。<笑>那后来呢？我们应该租了一个两室一厅吧？啊？你还要个专门的书房？我那个时候经济实力不够啊，你就将就一下吧。那差不多到了大四的下半学期，我也该找一份像样的工作了。该不会找不到吧？会的。<笑>那好吧，反正太过顺利的人生好像也不好玩。那我既找不到工作，又没事做，那我到底应该干嘛呀？在家装修房子。这么快就买到房了？嗯，哎，那一年我办了一个不错的案子
。老云，人厚道，拿了不少钱，首付款够了。好厉害呀、啊！没办法，养你压力很大。我明明就很好养。好吧，那房子也买了，工作应该也找到了吧？那接下来呢？结婚，该不会是连婚都要我求吧？不会，我比你亲。什么时候生孩子啊？哎，我们什么时候要小孩呀？晚一点吧。哦，我不想这么早要孩子。嗯，那下一次伤梅在问我为什么还不要孩子的时候。我是不是就可以说，是你的问题？嗯，我希望你在暗示的那个，不是我在想的那个。<笑>哎呀，好了好了，不说了，我要睡觉了。啊，如果真的回到从前，这一切还会发生吗？不要去打个招呼吗？张默生，你猜我这几年有多恨你？我现在只想知道，如果当时你知道这一切，你还会不会走？对不起。那现在呢？什么现在？你现在要不要回到我身边？我不打算在这方面浪费太多时间，也没有心去重新认识一个人，经营一段感情，所以你最合适。对不起，你不用这么快回答我，你可以。我结过婚了。你说什么？我结婚了，我不想重来一遍。还没剪下去啊！这婚纱穿了会不会很难看呀、啊？啊！时间到了，时间到了。陌生啊，陌生，那摄影的事情就拜托你了啊，我就先走了啊。哎，干嘛什么事儿都交给我，不能找陆远峰吗？好朋友啊，拜托。陌生，那个明天早上工作能不能帮我顶一下？我得陪我老婆去产检。谢谢啊。陪老婆去。
上门又怀孕了。叔叔，儿子，嗯，儿子，哪个帅？刚刚是不是你哭了？小布丁最帅了。是不是不喜欢小孩子啊？没有啊。那是因为爸爸妈妈的关系吗？瞎想什么啊？那我不明白了。我只是觉得，我们两个人刚刚在一起，如果多一个人来凑热闹。不方便，就因为这个。好，既然你这么想要孩子，那就要了。真的？顺其自然。赶快，我回家顺其自然啊！现在。嗯。你在怀疑我的效率？可是我们才顺其自然了半个月，所以再过半个月就休不长了。
るかな。干嘛？已经晚了一个星期了。什么？你等我一下，马上回来。老袁，是我，周家的那个案子，你来接手吧，我派不开时间。什么？为什么要交给我啊？我要相亲，我很忙的。我要照顾陌生。身边生病了？没有。她怀孕了。什么？喂，你又抢我前面了？这不很正常吗？啊，张院长你好，我是何以琛。小小，我是以琛。你怀孕的时候看那些资料和书都打包好了，我一会儿过来拿。那你什么都做了，那我干嘛呢？就是完整的，可是本来还能更完整。莫生啊，孕妇呢要好好补，孩子生出来才健康呢。妈，你别教坏莫生了，孕妇都贫血。你要多吃红枣啊，吃豆什么的，但是不能吃大补的东西啊，什么人参啊、阿胶都不能吃。行，喝水。哦，就你懂，还不早点怀个孩子，整天就知道试也试。求别念，我这不有计划吗？明年就要。这孩子，哎，木生啊，昨天你去产检，医生怎么说啊？医生说宝宝很乖。严格的按照生长表上面在长，而且昨天 B 超做出来，说他跟标准的五个月小孩的大小一样。真的，也太好了！<笑>这小孩将来性格估计跟哥哥有的一拼。哥，你是想要个女儿呢，还是儿子啊？嗯，都好。倒也是，生个一男一女龙凤胎。女儿呢像陌生，会很可爱呀、啊。儿子呢，儿子像哥哥，这样就完美了。可不呢，以琛他说，女儿一定要像他，这样才不会被骗。儿子啊，也一定要像他，因为儿子也要像我，才会有人送上门。<笑>他可以骗到人。<笑>
，神奇，回家再看，回家看。谢谢。怎么这么快啊！一眨眼，居然要生了。我还没做好心理准备。观察能力啊，好像是。八斤七两，这么壮，后山可辛苦了。嗯，哎呀，辛苦什么呀？我们大律师养的这么好，你看我们多可爱呀！笑一个，笑一个，笑一个。我跟你讲啊，现在除了非要下床不可呢，你就尽量在床上躺着。而且现在要是吃一些特别有营养的东西都没用，你现在吸收不了，反而对身体不好。知道什么呀？没事，有我们可以称赞呢。啊，不怕。对了，宝宝取名字了吗？啊，对啊，叫什么呀？叫什么呀？哎，赶紧取啊，别跟我们似的，出生证明后来才填的。想好了。嗯，那叫什么？今天太阳很好，就叫合照。阳光照耀的照，嗯啊，就这样啊？不是你，这也太敷衍了吧？今天有太阳叫合照，那要没太阳，叫叫合不照啊？你同意啊？挺好的呀，合照。哎，照，莫生性的谐音哎，是不是谐音啊？巧合，巧合，哎。
行了啊，王生，你们俩可够肉麻的。<笑>我也觉得挺好的呀，这样取名多简单啊，是吧，云开？咱俩以后也可以这样啊。那你凑什么热闹啊？那我们俩以后孩子取名叫张和，<笑>那孩子肯定会恨死你的。<笑>哦、行了，那我们先回去带孩子了。对呀、啊，我还得当奶瓶儿，<笑>好好照顾莫生啊。好，慢走，下回见了啊，拜拜拜拜。拜拜<笑>爸爸很喜欢你呀、啊，他说你就是他的小太阳哦，嗯，跟妈妈一样。<笑>